ஸோ நாம் விண்டோஸ் ஓஎஸை நம்ம பிசியில் போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் ஸோ ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா ஏதாவது நம்ம ஆன் பண்ணணுமா ஏதாவது ஆஃப் பண்ணணுமா இல்லை ஏதாவது ஆப்ஸ் பண்ணணுமா இல்லைன்னா செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணால் தான் நம்ம ஹார்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ரேம் நம்மளுடைய சிபியூ நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதோட ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த சா ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குமே சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் நம்ம பிசி ப்ராப்பராக சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நிறையவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாஸ் இருக்கும் ஸோ புதுசாக பிசி பில் பண்ணுறவங்களுக்கு இது மேபி பெரிய பிரச்சனை எல்லாமே இருக்கலாம் ஸோ ஷாப்பில் இருந்தே பிசி பில் பண்ணி வாங்குவீங்க அவங்களே எல்லாம் செட்டப் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வரும்போ மோஸ்ட்லி நம்மளாக தான் ஓஎஸாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா அப்படியே சிம்பிளாக விட்டுருவீங்க ஸோ அப்படி சிம்பிளாக விட்டால் கூட விண்டோஸ் அப்டேட்டில் இருந்து நமக்கு தேவையான டிரைவர்ஸ் அது எல்லாம் வரும் ஓகே வந்தாலுமே அதில் ப்ராப்பராக டிரைவர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா மேபி விண்டோஸ் அப்டேட்டில் கூட நமக்கு பழைய டிரைவர்ஸ் எல்லாமே அது கொடுக்கும் இஷ்யூ இருக்கிற டிரைவர்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் டிரைவர் மட்டும் இங்கே இஷ்யூ கிடையாது நம்ம பயோஸில் கூட சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ இருக்க மாடர்ன் பீசிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பிசி பில் பண்ண போகிறீங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பிசி பில் பண்ணிவிட்டு ஒயஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கீங்க இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை எந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இதில் பேசிக்காக நீங்கள் மஸ்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்களை மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் தான் கவர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோவை எந்த வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் பிசியில் வந்து பெரிய டிஃப்ரெண்ட் எதுங்க பார்ப்பீங்க ஸோ எனக்கு விண்டோஸே இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஓல்டு வீடியோ தான் அதில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் விண்டோஸ் லெவனை எப்படி உங்களோட ஓல்டு பிசி இருந்தாலும் சரி புது பிசி இருந்தாலும் சரி எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஓஎஸ் போடுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்படி இல்லை நான் ஓஎஸ் போட்டுட்டேன்னா இந்த வீடியோவை எந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா மேபி நீங்கள் இதில் இருக்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் அதனால கூட உங்கள் ஹார்ட்வேர் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாஸ் கூட இருக்கலாம் ஸோ முதல் ஸ்டெப்பாக நம்ம விண்டோஸ் ஓஎஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பயோஸில் எல்லாம் போய் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓஎஸ் போட்டதுமே எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும்னு பயோஸில் போய் தான் முதல்ல செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அது கண்டிப்பாக சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும் நம்ம டேரெக்டாக முதல் விஷயமா பயோஸில் போகக்கூடாது நம்ம முதல் விஷயமா நம்ம ஹார்ட்வேர்ஸுக்கு தேவையான டிரைவர்ஸை தான் போடணும் ஸோ அதுவுமே கிராஃபிக்ஸ் டிரைவரை மட்டும் போட்டால் போதும் எல்லாம் கிளியராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நம்ம சிபியூக்கான சிப்ஸர் டிரைவர்ஸ் அப்புறமா ஃபேர்லம் டிரைவர்ஸ் ஓஎம்இ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நிறைய டிரைவர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் கிராஃபிக்ஸ் டிரைவரே போடணும் ஸோ அதோட முடிஞ்சதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறமா நாம் பயோஸ்லேயுமே சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்னா முதல் விஷயமாக நாம் நம்மளுடைய ரேமோட ஒர்க் கிளாக்கிங்கை எனபிள் பண்ணணும் ஸோ ஒர்க் கிளாக்கிங்னு சொன்னதுமே இது கண்டிப்பாக வாரண்டி போயிடும் அப்படி இப்படிலாம் நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ரேம் வாங்குறீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டிடிஆர் ஃபோர் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் எல்லாருமே தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மெகா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேம் தான் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லைனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ என்னோடய பிசிலேயுமே தான் தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ தான் இந்த ஸ்டார்ட் மெனுவில் ரைட் கிளிக் பண்ணி டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே இந்த சின்ன சைட் பாரில் பெர்ஃபார்மன்ஸில் கிளிக் பண்ணி மெமரியில் கிளிக் பண்ணேன்னா ஸோ இங்கே கீழே டீட்டெயில் காட்டுவாங்க பாருங்கள் ஸோ இங்கே காட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரேம் தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மெகா ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா ஆனால் இங்கே டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மெகா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படி தான் காமிக்குது ஸோ இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் ரேம் ஓவர் கிளாக்கிங் எனபிள் பண்ணாது தான் நீங்கள் வாங்குகிற ஸ்பீடில் உங்கள் ரேம் ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் ரேம் ஓவர் கிளாக்கிங் எனபிள் பண்ணலாம் நம்ம இங்கே பெருசாக எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஒர்க் கிளாக்கிங் சொன்னாலே பெரிய விஷயம் நினைப்பீங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஆப
ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் தான் என்னோடய மசல் போர்டோட மாடல் நேமை சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாக்டா எக்ஸாக்டாக சேமாக மேனுஃபேக்சர் நேம் அப்புறமா மதர் போர்டோட மாடல் நேம் ஸோ சர்ச் பண்ணதுமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிகா பைட் டாட் காம் ஏன்னா என்னோட மதர் போர்டு ஜிகா பைட் தான் ஸோ அதுக்குள்ள எக்ஸாக்டாக அந்த மா மாடல் நம்பரில் காமிக்குது பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் ஸோ வெப்சைட்டுக்குள்ளே போச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இப்போ லோடாகி முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மதர் போர்டு இது தான் ஸோ இமேஜில் பார்த்தா கூட என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இங்கே மதர் போர்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது பக்கத்துலேயே இங்கே கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் கீ ஃபீச்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சப்போர்ட்டுன்னு இதில் நமக்கு தேவைப்படுறது இந்த சப்போர்ட் தான் ஸோ சப்போர்ட்னால் அது கஸ்டமர் சர்வீஸ் கிடையாது நம்ம மதர் போர்டு அப்புறமா நம்ம பிசிக்கு தேவையான டிரைவர் சைட்லாம் அங்கே தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நான் சப்போர்ட்டில் கிளிக் பண்ணதுமே இந்த மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இங்கே டிரைவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படியே போய் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே டிரைவர் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா விண்டோஸ் டென்னை செலக்ட் பண்ணுங்கள் லெவன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லெவனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் டிரைவர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆடியோ டிரைவர் ஸோ ஆடியோ டிரைவரில் மேபி சில டைம்ஸ் ரெண்டு மூணு டிரைவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் இங்கே டேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அந்த டேட்டில் எது புது டேட்டோ எது லேட்டஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா சிப்செட் டிரைவர் இதுவுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் சிப்செட் டிரைவர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா லேண்ட் ஸோ லேண்ட்லேயுமே மல்டிபிள் டிரைவர்ஸ் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சேம் டிரைவர் தான் ஆனால் இதில் லேட்டஸ்ட் ஏதோ அதை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா சேட்டா இதுவுமே எடுத்துக்கோங்க விஜியே தேவையில்லை இப்போதைக்கு விஜியை நம்ம செப்ரேட்டாக எடுக்கலாம் ஆனால் இங்கேருந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம சிபிக்கு சம்டைம்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அப்புறமா பயோஸ் ஸோ பயோஸை இப்போதைக்கு நாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்புறமா யூட்டிலிட்டிஸ் ஸோ இதுவுமே கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இது யூட்டிலிட்டிஸில் மோஸ்ட்லி நமக்கு தேவைப்படுறது ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ஜிகா பைட்டோட கண்ட்ரோல் சென்டர் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே ரியல் டேக் கேமிங் லேண்ட் பேன் வித் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஜிகா பைட்டோட கண்ட்ரோல் சென்டரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதோட லேட்டஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இங்கேருந்து இவ்வளோ டிரைவர்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ஜிகா பைட்டோட கண்ட்ரோல் சென்டர் என்னென்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு லைவ் டவுமாகவே காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜிகா பைட்டோட கண்ட்ரோல் சென்டர் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா மேனுஃபேக்சருமே கொடுத்துருப்பாங்க எம்எஸ்ஐட சென்டர் இருக்குது அப்புறமா ஆசிஸ் அவங்களோட ஆசிஸ் ஆர்மரி கிரேடு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சருமே ஒவ்வொரு நேமில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ சிமிலராக தான் அதோட யூசேஜ் இருக்கும் ஸோ என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபேன் கண்ட்ரோல் ஸோ என்னால் ஃபேன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸையுமே நான் இங்கே சின்னதாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஓல் கிளாக் மாதிரி அந்த மாதிரி ஸோ அப்புறமா ஆம்பியன் எல்இடி ஸோ இதே சாஃப்ட்வேரில் நம்ம பிசியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஆர்ஜிபி லைட்டிங் இல்லைனா ஏஆர்ஜிபி லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே கீழே ஒரு சின்ன ஆடை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் போனி போனேன்னா இதுக்குள்ளேயே இனிமேல் இதுக்கு மேலே என்னென்ன டிரைவர்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே இங்கேருந்தே நான் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு தேவைப்படுறது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த கண்ட்ரோல் சென்டர் எடுத்தால் கூட இங்கேருந்து கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையுமே புது அப்டேட் ரொம்ப வெப்சைட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ பயோஸ் அப்டேட்டுமே இதுக்குள்ளே வரும் ஸோ இதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மேனுஃபேக்சர்கிட்டையுமே இருக்கும் ஸோ இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் ஜிகா பைட்டில் காட்டிட்டேன் உங்களோட அது ஜிகா பைட்டுக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறது எம்எஸ்ஐயாக இருக்கும் ஸோ எம்எஸ்ஐ மிக்மே நான் காட்டுறேன் நான் இங்கே சும்மா ஒரு எம்எஸ்ஐ மதர் போர்டோட மாடல் நேமாக டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எம்எஸ்ஐ வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்துவிட்டேன் ஸோ இங்கேயுமே அதே தான் சப்போர்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சப்போர்ட்டில் போனேன்னா கீழே இருக்க சின்ன சப்போர்ட் மேலே இருக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த சப்போர்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே இதோ டிரைவர் சைன் டவ
சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்டேட் பண்ண முடியாது இதுக்கு வேணால் நான் தனி வீடியோ அப்புறமா கவர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதை பண்ணுறதுக்கு யூபிஎஸ் எல்லாம் வேணும் இல்லைனா பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ மற்றபடி மற்ற டிரைவர்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி நெஸ்ட் நெஸ்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நாம் நமக்கு தேவைப்படுற சின்ன சின்ன டிரைவர்ஸ் அப்புறமா யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் இது எல்லாமே போட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நமக்கு தேவைப்படுறது இன்னும் ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படும் ஒன்று உங்ககிட்ட ஒரு சிபியு இருக்குது அதுலேயே இன்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் வருது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இன்டல் சைடில் இருந்து எஃப் இல்லாமல் நான் ஆஃப் சீரியஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் டுவெல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எஃப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரைவர் தேவைப்படாது இதுவே நீங்கள் டுவெல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் சிபியூக்குமே தனியாக டிரைவர்களுக்கும் அதுவுமே தேவைப்படும் ஸோ அதுவுமே டவுன்லோட் பண்ணணும் இல்லை உங்ககிட்ட ஏஎம்டியோட ஜி சீரியஸ் இருக்குது அதாவது ஏபியூஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்குமே தனியாக டிரைவர்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ உங்கள் ஏபி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்காது ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்குமே டிரைவர் தனியாக போடணும் ஏபி இருந்துச்சுன்னா ஏபியூக்குமே டிரைவர் போடணும் ஸோ அதையுமே இப்போ நாம் எப்படி இருக்குங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நாம் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட டிரைவர் இல்லைனா நம்ம சிபியூ ஏபியோட டிரைவர் எப்படி இருக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஏஎம்டியோட வெப்சைட் ஸோ இங்கே வந்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென் லெவன் ட்ரைவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகும் அதை ஓப்பன் பண்ணாலே நம்ம பிசிக்கு தேவையான டிரைவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ சேம் நீங்கள் இண்டல் சைடு போனீங்கன்னா இங்கேயுமே கெட் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் கிளிக் பண்ணால் போதும் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இதில் நீங்கள் மேனுவலாக சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சிபியூக்கு தேவ் தேர்ந்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணேன்னா இங்கே கொஞ்சம் டிரைவர் லிஸ்ட் காட்டுவாங்க ஸோ அதில் முதல்ல எந்த டிரைவர்களுக்கோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டலோட லெவன்த்து டூ ஃபோர்டின் ஜென் கிராஃபிக்ஸ் இங்கே போட்டிருக்காங்க டவுன்லோடு ஸோ இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இண்டலோட சிபியூ டிரைவர் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இல்லைன்னா ஆர்க் கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஸோ நீங்கள் ஆர்க் சாரி நீங்கள் ஆர்க் பி ஃபைவ் எயிட்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இண்டல் ஆர்க் கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட டிரைவர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இண்டலில் ரொம்ப சிம்பிளாகவே சர்ச் பண்ணால் வந்துடும் ஸோ என்னுடைய சைடு போனீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் கேமிங் டிரைவர் கேமிங் சிபி யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது கேமிங்காக மட்டும்தான் அவங்க சிபி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கேமிங் கேமர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இதை எடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ப்ரொஃபஷனலாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இந்த டிரைவர் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணதுமே சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ அதில் இருந்து ஃபுல் டிரைவர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பிசியில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் ஏற்ற மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுறதுல மேபி நீங்கள் இந்த சின்ன சாஃப்ட்வேர் எடுத்ததுமே உங்களுக்கு வரலை ஏதாவது காமிக்குது மேனுவலாக தேடி எடுக்கணுன்னா ஸோ அதுக்கு நான் இங்கே தனியாக எப்படி ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜிபியு ஸ்லோவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு ஸோ அதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவோட சாப்டர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர்ஸில் கிளிக் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் ஏஎம்டி டிரைவர் என்விடியா டிரைவரை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் அதாவது மேனுவலாக எப்படி எடுக்கிறதுன்னு ஸோ அதேமாரி நான் இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப லெந்தாக போகும் வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள் மேனுவலாக எடுக்கணும்னா ஸோ மற்றபடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகுதுன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தடே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன டிரைவர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இந்தளவுக்கு மட்டும் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் சம்டைம்ஸ் சரியாக ஒர்க் ஆகாது ஸோ என்னுடையாவுக்குமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் டிரைவரை டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நாம் இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் சின்ன சின்ன டிரைவர்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஸோ இதுக்கப்புறமா ஒன்றாமல் ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அது இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் போடுறது கிடையாது நம்ம பயோஸில் சில செட்டிங்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ரேம் ஒர்க் லாக் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்குமே நாம் சில செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதையுமே நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் பிசியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா உங்கள் பிசியை நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போ எஃப் டூ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே பயோஸில் போயிடும் ஸோ எஃப் டூ கீயை ரிப்பீட்டடாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பயோஸுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் ஸோ எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்கன்னா மாடர்ன் பயோஸ்னா இந்த மாதிரி
ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோவில் போட்டு விடுங்க இல்லைனா ஜஸ்ட் எனபிள் அப்படி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்படி போட்டு விடுங்க ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸில் உள்ளே போயிடலாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அது நல்ல விஷயம் கிடையாது ஸோ இங்கே எக்ஸம்பி நம்பர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுவே உங்கள் கிட்ட ஏஎம்டி மதர் போர்டு இருக்குன்னா இந்த எக்ஸம்பின்னு இருக்கிற விளையாட்டுக்கு பதில் அவங்களுக்கு ஏஎம்டி எக்ஸ்போன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் போனீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் நெய் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே செட்டிங்ஸ் இருக்கிறேன் இந்த ஆப்ஷனில் போகிறேன் சில மதர் போ மதர் போர்டு மேனுஃபேக்சர் டிஃப்ரெண்டாக நேம்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே தான் ஐயோ போல்ஸ் அதில் போகிறேன் ஸோ ஐயோ போல்ஸில் போனேன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜி டிகோடிங் இது டிசபிள் இருக்கா ஸோ இதை எனபிள் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ரீசைசபிள் பாம் ஸோ இதையுமே கிளிக் பண்ணி எனபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பயோஸில் இதுக்கு மேலே பெருசாக எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு நியூ யூஸராக இருந்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே போய் சேவ் சேவ் அண்ட் எக்ஸிட் ஸோ இங்கே என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத காட்டும் ஸோ சில மத பொருளில் காட்டாது ஸோ இங்கே எக்ஸ்எம்பி எனபிள் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொஃபைல் ஒன்றுக்கு மாற்றியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்எம்பி ஆட் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் ஸோ ஃபோர் ஜி டிகோடிங் எனபிள் பண்ணிட்டேன் டிசபிள் இருந்ததை எனபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா ரீசைசபிள் பார் சப்போர்ட் டிசபிள் இருந்ததை எனபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சேவ் எஸ் கொடுத்தா போதும் இப்போ உங்கள் பிசி ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல சில பேருக்கு ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது மேபி அப்படியே இருக்கலாம் பிளாங்காக சம்டைம்ஸ் வராது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் இஷ்யூ கிடையாது பயோஸில் நம்ம இந்த சேஞ்ச் பண்ணும்போது இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இல்லை அதாவது ரீஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்ட் பட்டனை கொடுத்துமே பிசி வரல அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிசியை பவர் ஆஃப் பண்ணுங்க நான் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பிசி ஃபேன் இதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு பாருங்க நான் கம்ப்ளீட்டாக பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ தான் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் பிசி ஓகே ஸோ இப்போ நான் மறுபடியுமே தான் பிசி ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக ஆன் ஆகும் ஸோ இப்போவுமே ஆன் ஆகலைன்னா அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகி ரிவேஸ் ரிவேஸ் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு இப்படி நடக்கலாம் நம்ம மேனுவலாக பிசியை ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த பயோ செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அது இஷ்யூ கிடையாது அது நார்மல் தான் கம்ப்ளீட்லி ஸோ அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க ஸோ இது ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் சேம் அதே மாதிரி டாஸ்க் பால் போகலாம் பாருங்கள் டாஸ்க் பாலில் போய் அந்த டேப்ல இருந்து மெமரி டேபில் வந்துட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோடய ரேம் ஃபுல் ஸ்பீடில் தான் ஆகுது தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மெகா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஒரே ஒரு ரேம் தான் இருக்குங்கிட்ட ஸோ தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மெகா டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் ரன் ஆகுது அதாவது என்னோடய ரேம் இப்போ தான் என்னோடய ஃபுல் ஸ்பீட்லேயே ரன் ஆகுது அதை எனபிள் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறமா ரீசைசர் பார்த்து எனபிள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏஎம் டி சர்க்கிள் ரொம்ப சொல்லுவோம் நீங்கள் எங்கள் ட்ரெயில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஏஎம் டி ட்ரைவர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏஎம் டி ஒரு ஆப் உங்கள் பிசியில் வந்திருக்கும் என்விடியானா என்விடியா ஒரு ஆப் வந்திருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜிஸில் போனீங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீசைசபிள் பார் எனபிள்டு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்டாக இருக்கும் ஸோ சில பேர் இந்த இது என்ன ஸ்மார்ட் டாக்டர்ஸ் மெமரி அன்சப்போர்ட்னு கொடுத்துருக்கு அதாவது நீங்கள் இன்டல் ப்ளஸ் ஏம்டி காம்போ யூஸ் பண்ணும்போது இது அன்சப்போர்ட்னு இருக்கும் ஸோ அது பெரிய விஷயமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட இதே தான் இது ஏஎம்டி ஒரு நேம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவே நீங்கள் ஏஎம்டி சிபி ப்ளஸ் ஏஎம்டி ஜிபி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதை என்ன பண்ணலாம் ஆனால் அது பிரச்சனையே கிடையாது இதுதான் அது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த ரீசைசல் பார்த்து என்ன இதை எதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம சிபியு யூஸ்வலாக நம்ம ஜிபியோட வீராம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா சின்ன சின்ன பீசஸாக தான் யூஸ் பண்ணும் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்பி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணும் அதுவே நாம் இந்த ரீசைசபிள் பார் எனபிள் பண்ணுவோம்னா நம்ம சிபியோவில் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ஃபுல் வீராமையுமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதனால் நிறைய கேம்ஸில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ் இருக்கும் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிசி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரீசைசபிள் பார் உங்கள் பிசியில் சப்போர்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக எனபிள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ புது பிசி இப்போ ஒரு மாடர்ன் பிசி இல்லைனா கொஞ்சம் மிட்ரென்ஸ் பிசி எல்லாத்துலேயுமே கண்டிப்பாக இந்த ரீசைசபிள் பார் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக